அது குடும்பம் ஆவர்த்திக்கலாம் സേത്തുമടയിലാണ് അപ്പം അതായത് പറമ്പിക്കുളത്തിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ടൗണാണ് സേത്തുമട ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കൂടി സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറമ്പിക്കുളത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആനമല ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ എൻട്രിയിലാണ് നമ്മൾ ആനമല ടൈഗർ റിസർവ് കടന്നിട്ടാണ് പറമ്പിക്കുന്ന ടൈഗർ റിസർവ് എത്തുന്നത് ആനമല ടൈഗർ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഫോർ വീലേഴ്സ് കടത്തിവിടും പക്ഷേ ടു വീലേഴ്സ് കടത്തി വിടില്ല നമ്മൾ ബൈക്കിൽ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബസ്സിൽ നമുക്ക് പോകാം ഏകദേശം പത്തരയോടുകൂടി കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ബസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പാലക്കാട് നിന്ന് ഏകദേശം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര എങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കണം അപ്പോൾ രാവിലെ ബസ്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം പത്ത് എട്ടരയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാം അതായത് എട്ട് ഇരുപതിന് പാലക്കാട് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ബസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ പത്തരയാകും അപ്പോൾ ആ ബസ്സിൽ വരുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോകാം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് അതുപോലെ ആറ് മണിക്കാണ് ലാസ്റ്റ് ബസ് പറമ്പിക്കുളത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് താഴേക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആനപ്പാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ബസ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ വാഹനത്തിലാണ് നമുക്ക് സൈറ്റ് സീങ്ങിനായിട്ട് പോകാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക്
Tourist information center la nyeche program ini omna reke mandi yulu, amma yake deche yuri andu mani kyoro namula kya apeli wada kuru nyi yiri tana, amma kyo bakshna kaka yuri tini baki yatreo. Kita
ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പറമ്പുകുളം ടൗണിലാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കുറേ അധികം ചെറിയ 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 തട്ടുകടകൾ പോലുള്ള ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കടകളാണുള്ളത് പ്ലാസ്റ്റിക് പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ച ഏരിയയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുള്ള വെള്ളം ഒന്നും കിട്ടാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ചായയൊക്കെ കുറിച്ചിങ്ങനെ സെറ്റായി നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾക്കായി പുതിയൊരു വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം പറമ്പിക്കുളം സഫാരി കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം അമ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ ഫോറസ്റ്റിനകത്തൂടെയുള്ള ഈ സഫാരി തന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ വന്നാലും ഇതിനകത്തേക്ക് ഫോർ വീലറിൽ വന്നാലും ഇതിനകത്തേക്ക് കാറ് അലോ ചെയ്യില്ല പിന്നെ അവരെ താമസിക്കാൻ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അലോ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മളിവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദിവസം താമസിച്ചിട്ട് പോകുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം എല്ലാ ഏരിയാസും കവർ ചെയ്യാം ഒന്നാമത് മൂന്ന് ഡാമുണ്ട് പിന്നെ ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് സഫാരി ഉണ്ട് കന്നിമാരി തേക്ക് കാണാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആ ബാംബുവിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ ബോട്ട് സഫാരി ഉണ്ട് അതായത് ബോട്ടല്ല മോട്ടോർ ബോട്ടല്ല ബാംബുവിൽ അതായത് മുള കൊണ്ടു തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ബോട്ട് അവിടെ ഈ ഡാമിലൊന്നും നമുക്ക് മോട്ടോർ ബോട്ടൊന്നും അലവിടല്ല ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും പ്രകൃതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് പറമ്പിക്കുളം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്ലാസ്റ്റിക് ഇവിടെ പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം പോലും വിടുന്ന വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ വരുമ്പോൾ വെള്ളം കൊണ്ടുവരിക തന്നെ വേണം അതുപോലെ ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതർ അതുപോലെ ഗാഡ്സ് ഗാഡ്സ് നമ്മളെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഗാഡ്സ് അവരുടെയൊക്കെ സേവനം വളരെ വലുതാണ് അവർ നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ഈ സഫാരി പോകുമ്പോൾ തന്നെ ബസ്സിൽ നിന്ന് പല പ്രാവശ്യം അവരുടെ അടുത്ത് ബസ് നിർത്താനും ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ വളരെ കൂളായിട്ട് തന്നെ അവർ നമ്മളോട് സഹകരിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വളരെ അധികം സഹകരണം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് വില്ലേജ് സഫാരിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക 
അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ